നമസ്തെ ഈ വി കണക്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം തികഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസനത്തിനായി പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എട്ടുവരിപാത ഭാരത് മാല പരിയോജന എന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയുമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഡൽഹി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ നിർമ്മാണം ഈ എട്ടുവരിപ്പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ നിലവിലെ തിരക്ക് മുഴുവനായി ഒഴിവാക്കാനും യാത്രയുടെ സമയം നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നു ദില്ലിക്കും മുംബൈക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറായും ദില്ലിക്കും വഡോദരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും ഒൻപത് മണിക്കൂറായും ദില്ലിക്കും ഭോപ്പാലിനും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം പതിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും ആറ് മണിക്കൂറായും കുറയും ഡൽഹി ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഡൽഹി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അൻപത് വർഷം മെയിൻ്റനൻസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി നിർമ്മിക്കുന്ന പാതയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങളിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസനവും കാഗോ ഫെസിലിറ്റിയുടെ നിർമ്മാണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡൽഹി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഹൈവേ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നതാണ് പുതിയതായി വരുന്ന വാർത്ത റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ പാതയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓവർഹെഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഘടിപ്പിക്കും അതുവഴി ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഓടാനും സാധിക്കും ഇതിനായി സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാനും ഓവർഹെഡ് കേബിൾ വലിക്കാനും ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കൂടാതെ ട്രക്ക് മാനുഫാക്ചേഴ്സിനോട് ഇലക്ട്രിക് ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ട്രക്ക് നിർമ്മിക്കാനും നിതിൻ ഗഡ്കരി അഭ്യർത്ഥിച്ചു പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ടും ഓവർഹെഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കിൽ കുറച്ച് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് മതിയെന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന് കീഴിൽ വണ്ടി വരുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഓടാനുള്ള ഊർജം കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം അടുത്ത ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള ഊർജം ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്തു വെക്കുന്നു ഈ ഹൈവേയുടെ വേറെയും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കാണാം ലോക്കൽ എമിഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കാം കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസിയും ചെറിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും നിലവിലുള്ള റോഡിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം സേഫ് ആൻഡ് റിലയബിൾ ടെക്നോളജി ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ പേജ് ലൈക്